сухарек был домашним человеком еще 800 лет назад и широко использовался тогда для ловли различных грызунов. Сегодня хорьков заводят не для охоты на крысы мышей. Для многих это просто домашний любимец. Их еще называют фредками. Это хороший компаньон, который может жить в городских квартирах. Харькам нужно ограничивать доступ к открытым окнам, убрать с пола бытовую химию и избавиться от щелей на балконе. Если соблюдать все правила безопасности, хорьки в квартире могут жить и без клетки. Гулять с хорьками нужно каждый день, они это любят. Харьки это норные животные, поэтому они очень любят копать норы. Дома от этого пристрастия страдают комнатные растения, поэтому заводчики советуют убирать их повыше. А на улице для хорьков полное раздолье. Копай где хочешь. Чтобы удовлетворить потребность хорька в копании, да, и отвлечь от цветов в то же время, можно в любой ящик картонный насыпать, например, макаронные изделия. Чтобы хорек играл, и они шуршат, им это очень нравится. Если в доме есть другие животные, прежде чем заводить хорька, учтите вот что. Хорьки хорошо дружат и взаимодействуют с собаками, со всеми, кроме собак охотничьей породы. А вот рептилии, птицы и грызуны друзьями хорьку быть не могут. Это их природная добыча. Харьки хорошо уживаются и с кошками тоже, и нередко едят с ними из одной миски. Некоторые кошачьи корм подходит и хорькам. Лакомство. Многие любят фрукты. Это может быть бананы, это может быть э, арбуз, дыня. Но это все в ограниченных количествах очень так аккуратно нужно давать. Еще одно удовольствие для хорька – нора. Ее может имитировать фрагмент обыкновенной пластиковой трубы, через которую зверек будет с удовольствием бегать. На прогулке хорек очень пачкается. Придя домой, животное можно искать. Купать. Моем а, не чаще двух раз в месяц, если с шампунем. Купаться можно каждый день. Можно дом, дома ставить просто тазик с водой, небольшой там полотенце. То есть хорек бегает, когда ему жарко, он может залезть туда с лапками или опустить голову, чтобы немножко охладиться и бежать дальше по своим делам. Есть хорьки, которые любят нырять, и для этого им наливают в ванну и дают порезвиться. Прогулка для хорька – это настоящий праздник. Гуляют они в любое время года и даже зимой. Это веселое, игривое животное, всегда готовое к общению. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили. С вами была Екатерина Маслова. До встречи.